ఫార్మస్యూటికల్స్ లో నెక్స్ట్ టాపిక్ సైజ్ రిడక్షన్ సో యూజువల్ గా సైజ్ రిడక్షన్ అనేది ఈస్ ద ఆపరేషన్ క్యారీడ్ అవుట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బిగ్గ పార్టికల్స్ మనం పెద్ద పార్టికల్ సైజ్ ని చిన్నగా చేయడాన్ని సైజ్ రిడక్షన్ అంటాం సో ఇంటూ స్మాలర్ వన్స్ మనకు కావాల్సినంత సైజ్ లో దాన్ని కట్ చేయడం అండ్ ద షేప్ మనకు కావాల్సిన సైజు మనకు కావాల్సిన షేప్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ సో ఫస్ట్ వచ్చి కమ్యూనేషన్ కమ్యూనేషన్ ఈస్ అనదర్ టర్మ్ యూస్డ్ ఫర్ సైజ్ రిడక్షన్ సైజ్ రిడక్షన్ అన్న కమ్యూనేషన్ అన్న ఒకటి సో ఇది సైజ్ రిడక్షన్ ఇప్పుడు ఈ సైజులో ఉన్న పార్టికల్ని ఈ సైజ్కి తీసుకురావడాన్ని సైజ్ రిడక్షన్ అంటాం సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ సైజ్ రిడక్షన్ సో సైజ్ రిడక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుద్దంటే మనం దేనివైనా సరే సైజ్ని రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుద్ది బికాస్ ఇట్ ఇన్ మోస్ట్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా సాలిడ్ పార్టికల్స్ వాడతాం ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరగాలి అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా పెరగాలి సర్ఫేస్ ఏరియా పెరగాలి అంటే సైజ్ని రెడ్యూస్ చేయాలి బ్రేక్ ఏ మెటీరియల్ ఇన్ టూ వెరీ స్మాల్ పీసెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సపరేట్ ద వాల్యుబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టూ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ అచీవ్ ఇంటర్ ఇంటిమేట్ మిక్సింగ్ టు డిస్పోజల్ ద సాలిడ్ వెయిట్ ఈజీగా డిస్పోజ్ చేయడానికి టు ఇంప్రాపర్ ద హ్యాండ్లింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో టు ఇంప్రూవ్ సారీ టు ఇంప్రూవ్ ద హ్యాండ్లింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టు మిక్స్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ మోర్ ఇంటిమేట్లీ సో ఏదైనా పౌడర్ కలపాలి అంటే దాన్ని బాగా పొడి చేసి రెండింటినీ కలపడం ఈజీ అనమాట సో హ్యాండ్లింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చి కంటెంట్ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది సో యూనిఫామ్ ఫ్లో ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్ డ్రైయింగ్ బాగా డ్రై చేయొచ్చు పొడి చేసినప్పుడు ఇంక్రీజ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆర్ విస్కాసిటీ పెరగద్ది యూనిఫామ్ మిక్సింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ ఇంప్రూవ్ ద రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ స్మాలర్ ద పార్టికల్స్ గ్రేటర్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఓకే ఇంప్రూవ్ డిజల్యూషన్ రేట్ సో డిజల్యూషన్ రేట్ కూడా పెరగద్ది సైజ్ని రెడ్యూస్ చేసినందువల్ల సో డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చి డ్రగ్ డ్రగ్ డిగ్రేడేషన్ కంటామినేషన్ ఈజీగా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది డ్రగ్ అండ్ కంటామినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ మెకానిజం ఆఫ్ సైజ్ రిడక్షన్ ఇంపాక్టెడ్ పార్టికల్ సైజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ఎ సింగిల్ రిజిడ్ ఫోర్స్ మామూలుగా మనం ఏదన్నా పొడి చేయాలి అంటే యూజువల్గా హ్యామర్తో కొడతాం హ్యామర్తో కొట్టినప్పుడు ఈజీగా పౌడర్ అయిపోతుంది అంటే దాని సైజ్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది అని అర్థం కంప్రెషన్ సో కంప్రెషన్ అంటే ఇన్ దిస్ మోడ్ ద మెటీరియల్ ఈస్ క్రష్డ్ ఒక రెండు రోలర్స్ మధ్య ఆ మెటీరియల్ని క్రష్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రెషర్కి అది సైజ్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అట్రీషన్ సో అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పార్టికల్ స్క్రేపింగ్ అగేన్స్ట్ వన్ అనదర్ ఒక పార్టికల్ ఇంకో పార్టికల్ రుద్దుకున్నప్పుడు ఆ రిజిడ్ రబ్బింగ్ ఫోర్స్కి మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది సైజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఫైనల్గా కటింగ్ మెటీరియల్ని షార్ప్ బ్లేడ్స్ ఉపయోగించి కట్ చేయడం ఇది ఒక ప్రాసెస్ సో ఇది ఇంపాక్ట్ అనమాట ఇంపాక్ట్ అంటే ఒక మెటీరియల్ని మనం ఇంపాక్ట్గా గుద్దడం ఇది అట్రీషన్ సో ఈ రోలర్ ఇటువైపు ఈ రోలర్ ఇటువైపు వెళ్ళినప్పుడు మనకి మధ్యలో మామూలుగా మిక్సీ ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది సో అట్రీషన్ తర్వాత షియరింగ్ అంటే సో ఇలా ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది దీన్ని ఇలా కట్ చేయడాన్ని షియరింగ్ అంటాం ఇది కంప్రెషన్ సో ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద సైజ్ రిడక్షన్ సో మెకానిజం అండ్ లాస్ 